。人们讨厌大都市，讨厌都市的嘈杂，讨厌都市的冷漠，讨厌压力山大的生活。人们向往大都市，向往都市的自由，向往都市的精彩，向往无限可能的未来。大家好，我是羊毛姐姐。今天我要带你看的呀，是一套二百七十平米的大平层，坐拥北京通州五合交汇的绝版景观，价格呢仅售一千八百万。之前啊，我在节目中提到过，北京国贸 CBD 是宇宙未来的最中心，那向东十六公里，这里呀、啊、是宇宙未来的副中心，副中心的建设一直在加速，来不及解释更多，跟我一起快快上车。设计，锁芯直接嵌入墙体，把安全系数拉到最高。除了门体本身以外，这套门最花功夫的地方就是在门锁分离的设计上。电子猫眼和密码锁被整合在了旁边的墙体上，一是为了设计美学的不将就，二是再次加强了入户门的安全性。有套好门呀、啊，要比买个几十万的保险柜让人踏实。玄关的重要性啊，我已经在节目中强调多次了，有心的小伙伴不妨去考考古。除了唤醒收纳这些常规件以外，玄关更是展现主人艺术品味的门面。有的主人啊爱挂名画，有的主人爱摆古董，那你家的玄关都摆了什么？智能家居系统一键掌控所有灯光。咱们去客厅瞧瞧，视线望过去，依次是餐厅。客厅、厨房的开放式设计，迎面而来的是空间的开阔感。二百七十度观景客厅，巨幅玻璃幕保证了视野与采光。北京啊，虽然是个缺水的城市，但是帝都也有非常棒的河景。窗外就是通州 CBD 的核心区——五合交汇的绝版景观。这里是北京最宽的河面，五合交汇处河面宽度六百米。站在一百五十米高空，一边是远方国贸的灿烂繁华，一边是五合交汇的波澜壮阔。房子价格的一半啊，可能都在窗外。向外望去，副中心的每一个变化都在你的注视之下。视线回到屋内，那相比较法式奢华风，对年轻的小伙伴而言啊，这种现代意式风可能会更讨喜。这套房子的设计师就是来自意大利的顶级大师 Moro l i p o r i n i 自然简约主义的倡导者和领军人，这里的设计主题是摸得到风的房子。最直观的体现啊，就是涟漪状的吊顶，以餐厅为圆心，一点点向外延伸。圆桌之上是一盏松果吊灯，七十二片桐叶拼接而成。更有趣的是这个圆形栅栏门的设计，拉开。还挺沉，拉开隔门啊，原本开放的聚餐呢，就瞬间变得私密起来。一个房子是高调张扬还是沉稳内敛，那看食材呀、啊、就知道。如果出现了大面积锃亮的食材，那肯定是前者；反之呢，就像我手边的这种亚光的食材。墙面的云多拉灰食材，历经多重酸洗、水洗工艺打磨。让食材的表面呈现出极具天然户外食材般的触觉美感，独特的肌理映射出岁月的痕迹。我在逛豪宅的时候啊，特别喜欢去找那些隐藏的设计。之前有提到过隐藏的油烟机、隐藏的衣柜，还有一些小密室等等。这里啊，有一个隐藏在墙壁之后的洗衣房。那小伙伴们，你家有哪些隐藏的设置呢？可以弹幕给大家开开眼。客厅家具处处都是经典，经典的 Polyform 沙发，线条简约，干净利落，现代意式风格的绝配。经典的 P 四零躺椅，一九五五年的人体工学设计，六十五年后啊依然很前卫，而且啊是真的很舒服。不信你来躺躺。经典的 C Club 动感单车，和它比起来呀、啊，那其他的单车只能叫做带两个轮子的金属支架。完美的脚踏阻尼，连上你的 iPad， 来个二十公里竞速。现在私教课啊这么贵，动不动就好几万，而它呀只有一万多刀的价格呢，这么比起来，是不是还挺香的？开放式厨房，宽大的中岛与吧台合二为一，在。
在这里既可以做个 brunch， 享受晚起的周末，也可以调上一杯 mojito， 消解一天工作的疲惫。开放的设计一家吧台，那不开 party 啊，就是对这个空间最大的犯罪。万一想爆炒个花甲油烟太大怎么办？没关系，一键遥控玻璃门啊，自动弹出，把操作间和客厅是完美的隔离开。厨房侧后方是一间客卧套房，衣帽间、卫生间、大飘窗，整整齐齐。客位也是双人洗手台，与主卧一样的顶配。客卧我们就不多介绍了，跟着我去儿童房和主卧看看。回到玄关处，还有一扇天地轴设计的隔离门，关上之后，主人的休息空间与外面的娱乐空间完全分开，互不干扰。儿童房的位置也恰好被分在了休息区之内。很多业主啊，都会把儿童房改成衣帽间，尤其是不把这里当第一居所的业主，对他们来说，宠爱自己才是第一要务。其实啊，我也想这么干。有句话说，女人的衣柜里永远都少了一件衣服，这句话一点都不准确。一件衣服怎么够？女人缺的是一整个衣帽间的衣服。最深处就是一个带书房的超大主卧套房。书房与卧室直接相连。其实书房并不一定是工作的地方，很多时候我们只是需要一个安静的空间，思考、放空。想一想，下一期节目是在深圳拍呢，还是上海拍？再想一想，我上周遇到的大客呀，到底是喜欢大平层还是喜欢别墅？说着说着，又回到工作了。线条的使用是设计师 m o r o 的一大特色。卧室背景墙的竖线完美呼应着餐厅隔门、客厅窗帘的褶皱，甚至灯具外罩，既拉长了空间，又透露出一种秩序的美感。金属造型点缀，给沉稳的空间注入了一股灵动。卫浴品牌全部使用意大利的 j e s s e 这个顶奢品牌在国内的豪宅里虽然没有劳芬当代常见，但非常有设计感。j e s s e 还是二零二零年德国超级品牌获胜者，其他的价格呀我就不多透露了。光是这个马桶刷就要一万的价格，这个品牌的档次你就自己品了。大尺度的热带雨林花洒，曾经我在二点五亿别墅那期展示过。j e s s e 这套啊，威力一样强大，大雨倾盆，一发入魂，洗的就是一个痛快。这里啊还有一个小心机，电动雾化玻璃。想看美人沐浴吗？我让你看，我不让你看。品质家居里，灯光的处理一样关键。刚才我在玄关处啊提到了可以一键控制灯光开关，但其实它的功能还远不止于此，可以选择灯光的环境模式。像衣帽间这里的灯光就会有会议、宴会、日常三种模式，对应不同色温。这样我的衣服怎么选，口红色号怎么配就非常方便了。除此之外，房间内置新风系统、加湿除霾都是常规操作。智能家居系统是 A P P 和面板双控制，给你充分的选择，怎么方便怎么来。真正用过的自然都懂。今天这套房子我就带你看完了。北京一千多万的房价，能有这样的设计和配套，绝对称得上“良心”二字。通州 C B D 的建设正在紧锣密鼓进行中。现代、都市、炫酷的元素映入眼帘，积极的、阳光的大都会模样日新月异。有用这里的业主，既有崭露头角、国际潮头的创一代，也有感悟人生、年轻心态的企业主。这里所有的路标啊，都最终指向了一个方向，那就是未来。八十年代的深圳，九十年代的浦东，无数人在新兴的城市里顺水推舟。借势实现了自己的人生价值，创造了财富的神话。当你身处其中时，历史看上去从来都不像是历史。二零二零年的今天，副中心 CBD 机会的画卷正在向你缓缓展开。当你真正实现自身价值的时候，豪宅从来不会缺席。选一栋豪宅，配得上你的未来。我是洋房姐姐，你有什么想看的豪宅都告诉我，我都能带你去看。